നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ എക്സ്ക്രീഷൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ലെറ്റസ് അസസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൾറെഡി എടുത്തു തീർത്തതാണ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുള്ള ടേബിൾസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇലൂസ്ട്രേഷൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും കണ്ടു നോക്കുക അതിന്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ലെറ്റസ് അസസ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് എക്സെട്ര ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഗ്ലോമർല ഫിൽട്രേറ്റ് ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ യൂറിൻ വൈ നമുക്കറിയാം ഗ്ലോമർല ഫിൽട്രേറ്റിൽ കാണുന്ന ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഒന്നും എവിടെ കാണുന്നില്ല യൂറിൽ കാണുന്നില്ല അതിന് മെയിനായി അതിന് മെയിനായിട്ട് വരുന്നതാണ് അമിനോ ആസിഡും ഗ്ലൂക്കോസും ഒക്കെ അമിനോ ആസിഡും ഗ്ലൂക്കോസും ഒന്നും നമുക്ക് യൂറിനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവ ഗ്ലോമർല ഫിൽട്രേറ്റിൽ പ്രസന്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്ലോമർലർ ഫിൽട്രേറ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വെച്ച് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പോലെയുള്ള എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ പെരിട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കാണാത്തത് യൂറിനില് ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡും ഒന്നും കാണാത്തത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ ആർ ഗിവൺ ബിലോ അറേഞ്ച് ദം ഇൻ ദി ഫിഗർ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ കോളങ്ങളിൽ എഴുതാണ് വേണ്ടത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എവിടെ നടക്കുന്നത് ഗ്ലോമർലെസ്സിൽ വെച്ചാണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെയാണ് അത് വരിക ഗ്ലോമർലെസ്സിൽ വെച്ചാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് കളക്ട്സ് യൂറിൻ ആണ് യൂറിൻ എവിടെ വെച്ചാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തേത് വരിക കളക്ട്സ് യൂറിൻ എന്നുള്ളത് വരിക ആൻസർ ചെയ്തത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എന്നാലും ജസ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഇപ്പോ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എക്സെട്ര ആർ റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഹിയർ എവിടെയാണ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലാണ് അല്ലെ സോ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിന്റെ എവിടെയാണ് അത് വരുന്നത് യൂറിയ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് എക്സെട്ര ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഹിയർ എവിടെയാണ് സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലേക്കാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ പെരി ട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസ് ആണ് സോ നമുക്കത് പെരി ട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഗ്ലോമർലെസ്സിലാണ് അല്ലെ യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടത്തേക്ക് എവിടെയാണ് കളക്ഷൻ ഡക്റ്റിലാണ് ആ രണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയുന്നതാണ് പിന്നെ സെക്രീഷനും അതുപോലെ തന്നെ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സെക്രീഷനും റീഅബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂണിലൂടെ ഗ്ലോമർലർ ഫിൽട്രേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്താണ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറിയ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം അയോൺസ് എക്സെട്ര ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ഹിയർ നോ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രീറ്റഡ് ടു ദിസ് പാർട്ട് എന്നോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അല്ലെ സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ഹിയർ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെരി ട്യൂബുലർ കാപ്പിലറീസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെക്രീറ്റഡ് ടു ദിസ് പാർട്ട് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സെട്ര ആർ സെക്രീറ്റഡ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ റീഅബ്സോർപ്ഷന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം എക്സെട്ര ആർ റീഅബ്സോർബ്ഡ് ഹിയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന്
ലിവറു ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലിവർ സെൽസ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലിവറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മറ്റു ഓർഗൻസ് പോലെയല്ല അതിന് റീജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നശിച്ചു പോയ സെല്ലുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ ലിവർ സെല്ലുകൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആ റീജനറേറ്റിംഗ് പവറിലും കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ ലിവർ നശിച്ചു പോകുന്നു ലിവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗൻ എന്തിനാ സഹായിക്കുന്നത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ലെസ് ടോക്സിക് ആക്കി മാറ്റാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോ ലിവർ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ അളവ് കൂടുകയും മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ആൽക്കഹോൾ കൺസെപ്ഷൻ ലിവറിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം ഏരിയാൽ മതിയാകും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സിമിലാരിറ്റീസ് ഇൻ മേജർ എക്സ്ക്രിട്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗാനിസംസ് പ്രോപ്പർലി ഇൻ ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ വരുന്ന എക്സ്ക്രിട്ടറി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് എക്സ്ക്രിട്ടറി പ്രൊഡക്ട്സ് മേജർ എക്സ്ക്രിട്ടറി പ്രൊഡക്ട്സ് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രോക്ക് അമീബ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഫിഷ് ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് ഇത്രയും ഓർഗാനിസംസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അമോണിയ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് യൂറിയ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് യൂറിക് ആസിഡ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് മേജർ എക്സ്ക്രിട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോ ആദ്യം ഫ്രോഗ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഫ്രോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനിലേത് പോലെ തന്നെ യൂറിയ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്പ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രോഗ് എവിടെയാ വരുന്നത് ഫ്രോഗ് വരുന്നത് യൂറിയ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് അമീബയാണ് വരുന്നത് അമീബയിൽ അമോണിയ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ്ക്രിട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് അമീബ എവിടെ എഴുതാം അമോണിയയിൽ എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം അമീ അമീബ അമോണിയ ഏ ഏ ആ ഒരു പേര് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിൽ നമുക്കറിയാം യൂറിയ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് യൂറിയയുടെ താഴെയാണ് വരിക ഇനി ഫിഷസ് ഫിഷസില് അമോണിയ ആണ് മേജർ എക്സ്ക്രിട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അമീബയും ഫിഷസും എവിടെയാണ് വരുന്നത് അമോണിയ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഇനി ബേർഡ്സും ഇൻസെക്ട്സും ആണ് പറയുന്നത് ബേർഡ്സിലും ഇൻസെക്ട്സിലും യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് മേജർ എക്സ്ക്രിട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബേർഡ്സും ഇൻസെക്ട്സും എവിടെ വരും യൂറിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരും അപ്പൊ അമോണിയ അമീബ ഫിഷ് യൂറിയ ഫ്രോഗ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് യൂറിക് ആസിഡ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട്സ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ ഒബ്സേർവ് ദി ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഫിഗർ നോക്കൂ ഇതെന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൗമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ട് ഗ്ലോമോറിലസ് അഫറന്റ് വെസൽ ആൻഡ് ഡിഫറന്റ് വെസൽ ഇത്രയും ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് നെയ്മ് ദി പാർട്സ് എ ബി ആൻഡ് സി എ എന്താണ് അഫറന്റ് വെസൽ ആണ് അതായത് ഗ്ലോമറിലസിലേക്ക് ബ്ലഡ് കാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന വെസൽ അഫറന്റ് വെസൽ ആണ് എ ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്നതോ ഇഫറന്റ് വെസലാണ് ഗ്ലോമറലസിൽ നിന്നുമുള്ള ബ്ലഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഇഫറന്റ് വെസലാണ് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇത് ഗ്ലോമറലസ് ആണ് അല്ലെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറലസ് ആണ് ഹൗ ഡസ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ അഫറന്റ് വെസൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷനില് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷന് വേണ്ട ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ ഇഫറന്റ് വെസൽ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലഡിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ഇവയ്ക്കുള്ള അടുത്ത റോൾ എന്താണ് ഇവയുടെ ഡയമീറ്ററിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇനി ഇവിടെ ഈ ഗ്ലോമർലസ് എങ്ങനെയാണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലോമർലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മൈന്യൂട്ട് പോസിലൂടെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് അഫറന്റ് വെസലാണ് ബി ഇഫറന്റ് വെസലാണ് സി എന്നുള്ളത് ഗ്ലോമർലസ് ആണ് ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക ഗ്ലോമർലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന സ്മോൾ പോസ് ആണ് എന്തിന് സ
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്